fenugreek、葫芦巴、布鲁妈妈这种非常出名的催奶草药。市面上有很多的发奶茶、加奶的营养辅助品，它的材料里面你都可以找到它的名字。Hello， 我是丽丽，今天要跟大家说一说葫芦巴子。葫芦巴子是什么？葫芦巴其实是植物名，有催奶效果的是它的种子葫芦巴子 （fenugreek seed）。它是印度同胞族咖喱常用的基本香料之一，也是一种中药。在国外我就不确定啦，可是，在我们马来西亚其实是非常容易找到的。你可以在超市里面，他们把那些红豆、绿豆、呃、芝麻，还有很多各种香料一包包挂在那边卖的那个部门找到。这一包就是我在超市里面买回来的，你看这样子5 0 gram 才快四。这个就是葫芦巴子，有些妈咪不知道在 supermarket 就可以买到这样子的原始状态的葫芦巴子，因为他们只是接触过已经加工的葫芦巴子营养辅助品，一般上是把葫芦巴子磨成粉末加在胶囊里面。市面上卖的葫芦巴子胶囊至少几十块马币，有些便宜，有些贵。根据我的观察，比较便宜的那些胶囊里面装的，一般上都是只有葫芦巴子的粉末，而那些比较贵的胶囊里面，除了葫芦巴子的粉末，也有添加其他催奶草药的粉末。除了胶囊，发奶茶的成分里面。也有葫芦巴子的踪影。剂量方面，就是一天二十四小时内服用三到六 gram 之间，分开三次平均服用。服用的方法，待会才解说。不要因为心肌奶量增加而服用过多，因为如果过量的话，葫芦巴子是会降低血糖的。血糖低的妈咪要注意。另外，如果你是患有甲状腺机能低下症，还有哈西莫多桥本氏甲状腺炎的妈咪，也是不适合服用葫芦巴子。怀孕期间也不可以服用葫芦巴子，因为它有可能会导致呃宫缩啊、早产或者流产。服用葫芦巴子会有副作用的。其中一个非常出名的副作用就是，它会让妈咪身上有一股 maple syrup 枫糖酱的气味，就是连你的汗液啊、排泄物啊，甚至母乳里面都会有这一股气味。有流传一个说法，就是要一直服用这个葫芦巴子，到自己身上开始有枫糖酱气味为止，才可以看到有假奶的效果。可是也有人说，这个是假的。不需要有这股气味都可以有加奶的效果。有些妈咪刚开始服用葫芦巴子的时候，会有腹泻、呕吐，还有多批的副作用。也听说有些 baby 会间接受到影响，也有一些人会对葫芦巴子过敏，因为它是属于花生和这个鹰嘴豆同类的过敏源。如果妈咪会对花生或者鹰嘴豆有过敏反应，那么你就不要服用葫芦巴子了。葫芦巴子真的有催奶的效果吗？催奶食品效果是因人而异的，葫芦巴子也不例外。而且，葫芦巴子是不是真的有催奶效果，这个其实也是经过多项的研究还得不到结论的问题。有些研究说有效，有一些研究说跟服用安慰剂的妈咪奶量没有差别。所以，还是那句，因人而异。如果有效的话，一般上会在24小时到72小时内就看到有效果。但是也有一部分妈咪是需要两个星期左右才看到效果的，所以先给自己至少两到三个星期时间，才下定论有没有效。而且即使对你有效，如果你只是单靠服用葫芦巴子想要去加奶，然后又没有给你身体足够的刺激去制造奶的话，效果也不会长久。如果你没有刚才说的那一些不适合服用葫芦巴子的状况，也不介意自己身上有一股气味的话，在勤劳通过行动上追奶的同时，不妨试试看服用葫芦巴子。好，服用的方法，如果你要服用葫芦巴子，应该买原始的好，还是买现成胶囊的好呢？其实都是一样的东西，我会建议大家从两个角度去考虑。第一就是你的钱包，因为两个的价钱差很远。如果你不想花钱去买不确定对你有没有效的胶囊来服用，可以先买原始的来试试看
原始的葫芦巴子服用方法，就是先把它打成粉末，每次半茶匙的葫芦巴子粉混合在白开水或者任何饮料里面喝下去。要不然你也可以自己做葫芦巴子胶囊，网上可以买到这些空的胶囊，价钱也很便宜。这一包快六，里面就有五十个空胶囊了。那如果现在这个 video 有人按 dislike 的话，我猜想就是因为刚才我教的方法断了人家财路的关系吧。所以大家帮忙鼓励一下 like button， 支持一下我 ，Thank you。那如果一个胶囊可以装5到0 0 mg 的话，那么一天服用的剂量就是大概6粒到12粒胶囊，平均分成三次来服用，也就是一次两粒到四粒。自己做胶囊虽然便宜很多，但是也是麻烦啦，所以要看看你的时间够不够用咯。第二个要考虑的角度就是，你要衡量自己的吞咽能力。刚才说的葫芦巴子粉混合的饮料喝，饮料原本的味道掺了葫芦巴子的味道，嗯，我不确定你能接受没有咯，因为每一个人的接受能力不一样。要是你选择这个方法，你要想一想，每天这样子喝三杯，你 OK 吗？又或者你吞胶囊的能力怎么样？有些人很怕吞药丸或者胶囊的，每天要吞胶囊三次，他们可能会很辛苦。除了粉状和胶囊，还有一种方法就是做成葫芦巴子茶来喝。做葫芦巴子茶有几种方法，第一种就是 cold brew 的方法，把六 g 的葫芦巴子泡在三杯分量的白开水里面泡个夜，第二天分成三次直接拿来喝。第二种方法就是把六 g 的葫芦巴子放在水里面煮十五分钟，煮大概三杯的分量，装在瓶子里面，把这个茶分成三次来喝。第三种方法就是一天三次，每次把一 g 到两 g 的葫芦巴子粉放在杯子里面泡热水三到五分钟就可以直接喝了。那不过据我所知，这些方法都没有直接把葫芦巴子粉吃下去的效果那么好。那么市面上卖的有葫芦巴子的发奶茶怎么样呢？那这些发奶茶一般上都会有很多不同的成分在里面，葫芦巴子只是其中一个材料。除了葫芦巴子，还有很多不同的催奶香草，还有其他增添那个香气的材料，让它比较好喝。因为都说了催奶香草的效果因人而异嘛，所以他们会放那么多不同的催奶香草在里面，就是剥一剥看，要是这一种对你没有效的话，说不定另外一种催奶香草对你有效嘞。如果你是因为奶量不足，搜索葫芦巴子才来到我这一个频道的话。建议你去看看我的奶量不足系列，把自己奶量不足的原因找出来，才知道应该怎样去改善奶量不足的问题哦。今天就到此为止，我是丽丽，拜拜。